ถัดมานะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับโดยการคูณไขว้นะครับหลักการก็คือนะครับคูณไขว้เศษส่วนจากนั้นเราก็เปรียบเทียบตัวเลขนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับข้อแรกนะครับเราต้องการที่จะเปรียบเทียบนะครับสามส่วนแปดแล้วก็สองส่วนห้าว่าตัวไหนที่มีค่ามากกว่ากันนะครับก็นักเรียนเขียนมาเลยนะครับสามนะครับส่วนด้วยแปดแล้วก็สองส่วนได้ห้าจากนั้นคูณไขว้คูณยังไงนะครับนักเรียนก็เอา,เอาส่วนเนี่ยไปคูณกับเศษฝั่งตรงข้ามแบบนี้นี่คูณสองตัวนี้นะครับสามคูณห้านะครับจะมีค่าเท่ากับสิบห้าโอเคนะแล้วก็แปดคูณสองเป็นสิบหกอ่ะแล้วเราก็มาเปรียบเทียบตัวเลขนะครับว่าตัวเลขที่ได้ออกมาเนี่ยตัวไหนที่มากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะครับเมื่อเรียนจะเห็นว่า15น้อยกว่าใส่เครื่องหมายน้อยกว่าตรงนี้ลงไปนะครับโอเคนะแล้วก็มาเขียนคําตอบกันเลยนะครับก็คือ3ส่วน8จะน้อยกว่าเท่าไหร่2ส่วน5โอเคตรงนี้จะเป็นคําตอบนะครับตัดมานะครับมาดูข้อที่2กันบ้างนะครับเราก็ใช้หลักการเดิมนะครับในการทำเก้านะครับส่วนด้วย10อีกตัวหนึ่งนะครับ10ส่วนด้วย11เหมือนเดิมนะครับคูณไขว้9คูณกับ11นะครับจะได้เป็น99แล้วก็10คูณกับ10ได้เป็น100อันนี้ชัดเจนนะครับ100จะต้องมากกว่านะครับเราก็เขียน9ส่วนด้วย10นะครับน้อยกว่า10ส่วนด้วย11โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาเป็นข้อที่3นะครับตรงนี้จะเป็นค่าลบบ้างนะครับแต่เราก็ยังคิดเหมือนเดิมนะครับอ่ามาดูเลยนะครับลบสี่ส่วนด้วยห้าแล้วก็ลบแปดส่วนด้วยเก้านะครับเราก็คูณควายเก้าคูณกับลบสี่นะครับได้เป็นลบสามสิบหกต้องใส่เครื่องหมายลบด้วยนะ5นะครับคูณกับลบ8ก็จะได้เป็นลบ40ตรงนี้นะครับลบ36จะต้องมากกว่าลบ40ใช่ไหมอ่ะเราก็จะได้เป็นลบ4ส่วน5นะครับมากกว่าลบ8ส่วน9มานะครับเป็นจำนวนค่านะครับเราก็ทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับ6คูณ3นะครับเป็น18 18บวก1ก็จะกลายเป็น19จะได้เป็นลบ19นะครับส่วนด้วย6อีกตัวหนึ่งนะครับลบ3เศษ1ส่วน3 3คูณ3เป็น9บวกอีก1เป็น10จะได้เป็น10ส่วน3แต่อย่าลืมข้างใหม่ลบนะโอเคนะครับแล้วเราก็คูณไขว้19นะครับลบ19คูณ3ได้ลบ57โอเค6คูณกับลบ10นะครับได้ลบ60นะมาดูนะครับตัวลบ57จะต้องมากกว่าเวลาเขียนเราก็จะเขียนได้เป็นลบ3เศษ1ส่วนด้วย6แล้วก็ลบ3เศษ1ส่วนด้วย3
โอเคนะครับเรียบร้อยแล้ว